Xin chào các bạn, hôm trước thì tôi có mua bản quyền của Fian Các bạn lưu ý rằng là khi chúng ta chơi chứng khoán ấy Mà chúng ta không có dữ liệu, không có sự phân tích, đúng không? tức là không có dữ liệu này Thì không khác gì là chúng ta là thầy bói xem bòi cả Vì là chúng ta không có dữ liệu, không khác gì chúng ta như người mù Chơi chứng khoán thì cái quan trọng nhất là dữ liệu lịch sử Nó giống như thức ăn của chứng khoán vậy, nếu không thức ăn thì làm sao có đầu ra quá trình tiêu hóa thì được ví như uh, là chính là các cái cái phần mềm mà trong đó chúng ta có thể phân tích kỹ thuật có thể lọc ra cổ phiếu đấy chính là tiêu hóa và kết quả uh, của chúng ta đúng không? tức là các bạn tưởng tượng này thứ nhất là thức ăn này thứ hai là dạ dày này và thứ ba là sản phẩm sản phẩm của chúng ta thì có hai hai thứ sản phẩm một là gì phân tức là cái thứ thải bỏ đi hai là những cái tinh hoa của chúng ta còn lại là sức khỏe năng lượng thì cái mà những cái sản phẩm mà tốt tức là phần mềm cái hệ dạ dày mà tốt đấy đúng không? thì chúng ta ra được à, cái, cái hệ tiêu hóa mà tốt chúng ta ra được sản phẩm tốt khỏe mạnh đúng không kể cả phân thì cũng khỏe mạnh mà à, mà thức ăn à, mà sản phẩm về trí tuệ thì cũng khỏe mạnh đúng không thì ví dụ như là tôi thấy rằng là ở đây thì có mấy cái phần mềm Kianda này đó là Fian này đó là Ami Broker đó là Meta Stock nó là rất nhiều cái sản phẩm của rất nhiều hãng họ lọc ra những cái mã cổ phiếu nhưng mà theo tôi ấy, thì cái sản phẩm cái dạ dày tốt nhất ấy, đó chính là cái phần mềm Fian vì và cái, cái thức ăn tốt nhất cũng là cái cơ sở dữ liệu Fian và White à, gọi là cái gì ạ Trading View Đấy, tức là những cái những cái, cái công ty này hay là những cái phần mềm này họ có cái cơ sở dữ liệu rất là đáng tin cậy và ngoài ra thì còn có dữ liệu mua bán trong phiên này à, dữ liệu mua bán chủ động dữ liệu mua bán uh, đi động chẳng hạn, ví dụ thế hoặc là gì dữ liệu mua bán của nước ngoài, rồi dữ liệu của cá mập vân vân, họ đều có, đúng không? tức là những dòng tiền lớn. thì ở đây thì uh, hôm trước thì tôi do là cái quá trình mà uh, tôi uh, sử dụng các cái công cụ phân tích như Abi Broker hay là những phần mềm do chúng tôi tự lập ra, đặc biệt là tín hiệu 365 và một số phần mềm uh, offline thì chúng tôi lập ra lại thì cái quan trọng nhất mà chúng tôi thấy bây giờ đó chính là gì? đầu vào dữ liệu để mà phân tích chính xác thì phải có dữ liệu chính xác như vậy chúng tôi đã mua bản quyền của Fian và chúng tôi yêu cầu là Fian là truy cập vào tin viewer và cài cho chúng tôi toàn bộ cái phần mềm này và đồng thời là cái nền tảng cho cho Excel tức là bộ cài đặt đắt nhất của của Fian các bạn nhìn thấy đây là tôi ví dụ như đây là Fian À, quên um, ở Fian đúng rồi Fian .vn trang Fian .vn đây thì cái bản mới cái tôi bản mới này thì cái cái phiên bản đấy mà đắt nhất của Fian đây là phần mềm nó lót hơi lâu trang web nó lót lâu thế cho nên mấy họ đang bảo trì đúng rồi khả năng nó đang bảo trì thật <cười> đây tôi ví dụ như là nó có những nền tảng này Fian for web này, file for mobile này, file for army broker và meta stock và file trên giá Excel thì để mà nâng cấp lên cái bộ viên cao cấp của chúng tôi ấy, đấy, thì chúng tôi đã nâng cấp lên bản cao nhất đó là sử dụng cả nền tảng Excel để chúng tôi nghiên cứu là cái bởi vì thực ra là gì khi mà các bạn phó thác cái tiền của mình cho một cái phần mềm hoàn toàn thì cũng không nên chúng ta nên nghiên cứu là bởi vì chúng ta là những lập trình viên mà và những cái người mà nghiên cứu những người chơi chứng khoán, những người nắm được quy luật chứng khoán chúng ta phải hiểu được là cái công thức họ đưa ra như nào liệu có chính xác hay không, cái công thức mà để lọc, để tìm mã liệu có chính xác hay không mà chúng ta buộc phải cài đặt cái nền tảng này để mà chúng ta xem được cốt đúng không, được các dòng cốt trong Excel và từ đó chúng ta thậm chí có thể chỉnh sửa được và và đề xuất lên chính phai để cách để họ sửa chữa để tạo ra những cái 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 bộ lọc chính xác nhất thì đây đây là một cái video mà chúng ta um, đây là toàn bộ quá trình mà cài đặt của cái anh kỹ thuật viên Fian thông qua team viewer cài cho chúng tôi Mời các bạn đang xem trước hết là chúng tôi cài team view đây quá trình cài team view rất là đơn giản rồi các bạn có thể tải xuống phần mềm team viewer bạn mới nhất đây, sau đó thì các bạn Đây, sau khi các bạn cài đặt bản tin viewer bản mới 
nhất này Để chúng ta tua nhanh quá trình này Sau đó các bạn đọc mã cho người ta Đọc gọi điện và đọc mã cho cái ông kỹ thuật viên Sau đó thì kỹ thuật viên sẽ truy cập vào máy của bạn Đó Anh ta sẽ Trước khi là mở cái website của Fireham ra Sau đó anh tải về cái bản cập nhật mới nhất sau đó anh tải về cái nền tảng file cho Excel, Excel platform. Thế sau đó anh cài file MetaKit, MetaKit tức là cái bộ dữ liệu mà sẽ chạy song song với Army Broker. Trước khi chúng ta bật Army Broker lên, chúng ta nên bật cái phần file cho Excel này bắt buộc phải bật nhá. Thì nó mới cập nhật dữ liệu cho Army Broker. Đó, anh ta cài đặt cái nền tảng file bị thất bại. Bạn sao và anh ta đã buộc phải vào cái uh, media file một cái uh, cloud cái nền tảng uh, nắm mây để anh ta đã tải cái uh, file uh, media về rồi sau đó anh ta làm gì tiếp anh ta tải về in đây anh vào mẹ anh cũng vào Media file rồi tải về cái mục Intra đây Sau đó anh giải nén ra à, Tôi khuyên các bạn là nên Bỏ ra Ví dụ như là file ăn à, Cái cơ sở dữ liệu của file ăn Mà bản cao cấp nhất Thì người ta sử dụng Người ta sử dụng cái À File bản cao cấp nhất là Có giá là khoảng 6 triệu năm tương đương với lại khoảng độ 300 nghìn một tháng sao nhỉ là 600 nghìn một tháng gần 600, 500 nghìn một tháng đó. nhưng mà nếu các bạn mua một năm ấy, thì mất khoảng 5 triệu thôi và đặc biệt nếu có mã giới thiệu của tôi của những người khác thì sẽ được giảm giá 15% gì đó 5% hơn 10% đó, anh kỹ thuật viên đang tiến hành cài Win ra cho chúng ta vì cái hệ điều hành Windows này là mới cho nên chúng ta phải cài cái Win ra để giải nén ra Đấy, thì anh ấy đã giải nén file media ra Các bạn lưu ý rằng khi chúng ta cài Win ra ấy, Thì mặc dù là cái, cái phần mềm này luôn luôn đòi bản quyền nhé, Nhưng mà thực tế ra ấy, thì nó, nó Chúng ta không phải trả bản quyền mà chúng ta chỉ cần bỏ qua thôi Chúng ta sử dụng cái use, uh, Evaluation Key uh, Key và chúng ta sử dụng um, đó, Chúng ta sử dụng uh, liên tiếp 10 năm cũng được Sau đó anh sẽ tiến hành copy cái mục file media đây anh, anh, anh copy vào đó anh, anh ta copy vào cái user của chúng tôi đó, update và roaming sau đó anh sẽ ta dán cái mục media vào đây sau đó anh lại, lại nén thành file chấm ra không hiểu làm gì nữa giờ ok sau đó anh ta làm gì anh ta tìm file excel của bạn ạ anh ta tìm file Excel và anh ta chọn New File Sau đó thì anh ta sẽ làm gì đây? Chọn Option Và chọn Trust Center Anh sẽ chọn Add In và anh ta chọn Macro Setting và Enable All Macro Setting Sau đó anh chọn Trust All Sau đó anh sẽ mở cái Roaming Chọn File Media, File Excel Platform và anh ta nhập vào Excel Platform 64 Anh ta nói OK thì cái add in mà anh ta đăng nhập vào ở đây thì anh ta yêu cầu tôi đăng nhập Đúng không? anh ta yêu cầu tôi đăng nhập vào à, cái tài khoản tôi để tôi đã gõ email vào đây và tôi gõ mật khẩu vào đây đó, anh ta yêu cầu tôi anh đăng nhập vào tài khoản file an đó và tôi đã đăng nhập vào đây sau một lúc thì tôi mới đăng nhập đấy. các bạn lưu ý rằng là chúng ta phải gõ đúng cái chữ a cầu gmail gmail của chúng ta nhé sau đó chúng ta đánh mật khẩu. Nhiều khi quên mật khẩu thì chúng ta lại ấn quên mật khẩu và chúng ta vào gửi nó vào mail nhé. Chúng ta quên mật khẩu này. Chúng ta quên mật khẩu thì nó sẽ gửi vào mail của chúng ta. Đó. Và chúng ta sẽ tìm cái mật khẩu của chúng ta để thay đổi.
sau, sau khi thay đổi xong một khẩu thì chúng ta đã truy cập thành công đây chúng ta đã ok và nó không nói gì nữa tức là chúng ta đã vào thành công đây một file các bạn có thể nhìn thấy đây khi chúng ta truy cập thành công thì cái phần file edit này nó sẽ hiện ra bao gồm cái email của chúng ta Đấy, và một loạt cái chữ liên bản professional một bản cao cấp nhất của file À, hiện nay tôi chỉ mua 3 tháng thôi và có thời hạn cho đến 3 tháng sau với giá là 1 triệu 650 nghìn đồng Nên bạn chuyển khoản trực tiếp cho bên file bạn gọi điện cho kỹ thuật viên của họ bạn uh, chuyển khoản trực tiếp cho họ cái số tiền đó vào tài khoản của công ty file đấy cái công ty cái gì lửa ấy tôi nhớ lắm đấy, sau đó thì chúng ta sẽ yêu cầu khi mà họ nhận được tiền thì họ yêu cầu kỹ thuật viên của file thông qua team view bản mới nhất để chúng ta đây team view bản mới nhất đây bản này free các bạn thoải mái đi dùng cho cá nhân và họ sẽ chỉ cần vào một máy tính của chúng ta để họ hướng dẫn chúng ta để thực hiện và chúng ta lưu ý chúng ta nên lưu lại quá trình mà họ thao tác để sau này chúng ta không quên hôm nay chúng ta lưu lại và chúng ta sẽ gửi đến cho các bạn để các bạn xem ok chưa chúng ta tiếp tục nào xem họ làm gì họ yêu cầu tôi làm gì đây rồi đó họ gọi là rồi đó cậu ơi à là họ đã cài Excel platform rồi ok sau đó họ mới cài file của Excel platform uh, bây giờ họ cài cái gì đây họ chạy file lên và họ yêu cầu tôi đăng nhập website email và mật khẩu đó tôi có mật khẩu vào và cái phần file meta kit đã chạy lên bạn nhìn thấy đây giao diện của nó bao gồm này cập nhật dữ liệu xem dữ liệu chia tính chỉ số tiện ích đây phần mềm của nhận dữ liệu uh, meta stock admin broker và meta trader tức là file meta kit là phần mềm chuyên cập nhật đúng không ạ đó và thư mục dữ liệu chắc là họ phải chọn thư mục dữ liệu là gì đây họ chọn không biết họ làm gì họ vào c sau đó New folder vào D và họ đánh Meta Kit Data Ok, sau đó họ đánh Yes Đấy, đã tìm thấy Meta Kit Data rồi Và họ chọn cái mục D Ok Để là cái nơi lưu trữ dữ liệu Họ Ok và quá trình đó thì file MetaKit đã cập nhật dữ liệu liên tục rồi nhìn thấy đây à, chạy liên tục họ uh, tiến hành thao tác um, tạo đường dẫn của Ami Broker ra màn hình họ tạo hai đường dẫn các bạn ạ sau đó họ làm gì nữa họ copy hai cái đều là, là là file này ra cái plugin à, cho ra một Ami Broker plugin file 1 và 2 ra plugin để họ có vào gì đây sau đó họ làm gì ok chúng ta chờ đợi làm gì họ ra army broker money chính của army broker sau đó họ làm gì nữa thao tác uh, thông qua team viewer có vẻ hơi chậm chạy một cái Amir Broker lên nó có hiện cái thông báo gì đó rồi sau đó họ vào New Database họ chọn là FA Daily trong một Database đấy tiếp theo họ làm gì đây Nếu sao mà tốc độ hơi chậm Chúng ta phải theo dõi thật kỹ cái bước này nhé Rồi sau đó họ vào in cho đây À họ ra ngoài À rồi họ quay trở lại Và họ chọn create Họ chọn meta kit data plugin Họ chọn disable Họ chọn 10.000 Họ chọn start là 9 giờ Họ chọn cập nhật Đúng không 
Đã cầm nhật xong họ chọn ok Họ chọn new database nữa Họ chỉ là saving à, Ok họ lại đánh cái gì đây FA daily FAI á Không cái lỗi gì đó xảy ra FAI Không họ chọn FAI intraday Intraday đúng không? Họ chọn create và họ có 300 nghìn Và ô number 3 300 nghìn 3 Tức là tương đương với 100 1153 năm À, sau đó họ chọn thích họ chọn in trà đây và chọn khở 9 giờ và 15 giờ ok configure họ cập nhật mà họ ok đó, thì sau đó họ tắt đi tắt đi thì sau đó quay ra màn hình desktop và họ xóa cái file mình à, cái cái biểu tượng mình bước cơ chính sau đó họ đặt EOD một biểu tượng và họ đặt in trà đây một, một biểu tượng in trà đây sau đó property thêm một chữ gạch xuống database vào trong cái target anh in trả đây đấy rồi sau đó nhấp phải chọn cái này và chọn rename ld sau đó họ chọn property đấy, họ chọn họ, họ vào cái cuối cùng của nó là ami broker target là ami broker và họ gạch xuống là database database và họ sửa cái chữ in trả đây thành daily sau đó họ làm gì nữa họ sửa chữ đấy tôi ừ. họ làm gì vậy à, họ copy họ copy cái target này à, họ xem lại họ xem lại là đây có chữ f phải hết à, thêm chữ c cộng c hai chấm vào họ nhập lại ok sau đó họ sang bên này họ đổi đổi cái này thành đây gì họ nhập lại Ok, sau đó họ chạy thử lên Thì ở đây nó ghi là uh, Database Specify in Command Line uh, Ok Và như vậy là Daily đã xong Tức là có hai mục là Intraday và Daily LD và Intraday Đúng không? Họ sửa một số thông số Sau đó họ vào cái phần Property Họ có gì đây? Ok, sau đó chạy lên à, Ở đây nó ghi là command bar doesn't exist, nó lại phải sửa lại Ồ, Sửa lại Property, đơn dẫn đấy Đánh dấu phẩy Họ đánh lại dấu phẩy Họ đã kiểm tra lại đơn dẫn uh, target của cái của cái uh, shortcut và họ họ đang kiểm tra lại đường dẫn nữa họ copy lại cái đường dẫn này à đây là hộp F các bạn ạ chứ không phải là hộp C đâu cho nó sửa lại họ sửa lại này họ đánh nhầm rồi đây database ok đúng không apply họ ok sau khởi động lại ok rồi nó không thông báo lỗi nữa à, như vậy họ đã thấy uh, họ thử kết quả những gì đã mưu họ thấy kết quả ok anh chờ đây sau đó họ vào amin worker họ send to desktop một cái nữa không biết là cái gì xóa cái cũ đi và họ ấn nêm họ ấn LD rồi ok họ chạy lên và không có lỗi gì nữa ok như vậy là quá trình cài đặt sắp kết thúc các bạn như vậy là gì quá trình cài đặt tôi cho rằng nếu mà chúng ta tự cài thì không thể làm được đâu để cho nên là về phần mềm là của họ mà à, bây giờ họ tắt hết đi và họ Đấy, đã cài đặt thư viện script file này đầy đủ rồi đúng không cái phần mềm meta kit này đã cài đặt đầy đủ và bây giờ họ đã cài xong và họ 
sẽ bảo là ok rồi anh ok thế là như vậy là rất là cảm ơn à, ok như vậy chúng ta đã cài xong và quá trình cài xong đấy thì chúng ta sẽ phải chạy uh, uh, army broker lên để kiểm tra để họ ghi là ok à, tôi ghi là ok tôi sẽ xem và nghiên cứu và sau đó thì yêu cầu họ ok như vậy là chúng ta đã cài xong cái file bản hộ viên cao cấp thì khi bạn cài xong ấy, thì bạn sẽ phải chạy cái này lên chạy file media meta kit lên đây nhấp vào đây phần mềm đang chạy tôi đang chạy rồi các bạn sẽ nhìn thấy đây biểu tượng sẽ nhìn thấy cái biểu tượng file meta kit ở góc màn hình này ở đây thì do là chúng ta không ghi cái góc này nên là thôi ok Thế sau đó chúng ta sẽ chạy uh, Army Broker, chúng ta nhập vào Intraday chẳng hạn hay là EOD Đây, Chúng ta sẽ chạy lên Và phần mềm nó sẽ có cái mục Trader ở phía cuối, cuối cùng này các bạn Nó có cái biểu tượng Trader ở cuối cùng này này Trader Nó hiện lên màu xanh và nó hiện phần trăm ở đây Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là các cái biểu đồ của chúng tôi Rất nhiều biểu đồ Để chúng tôi uh, nghiên cứu một cái mã Và đặc biệt là tôi quan tâm đến biểu đồ Ichimoku của chỉ số VN Index hiện nay là cái VN Index này ngày hôm nay kết thúc phiên là 1331,47 và chúng ta có thể kiểm tra cái này ở trên SSI ai bọn nhưng mà đây là chúng ta chọn SSI ai bọn Ừ, sao mạng hôm nay rất chậm các bạn này vào rất là khó khăn à, trước khi mà SSI bot được bật lên để kiểm tra xem là đây không thể nào vào được các bạn chúng ta không thể vào đây rồi chúng ta đã vào SSI và chúng ta kiểm tra chỉ số là 1331,47 ở bên này là 1.331.47 như vậy là chúng ta đã cập nhật thành công Đấy. À, bởi vì bây giờ nó không phải là trong phiên hôm nay là thứ tư rồi à, và buổi sáng thứ tư bây giờ là 7 giờ bây giờ thì chưa mở phiên nhưng mà đây là cái cập nhật cuối phiên ngày hôm qua 3 giờ chiều thì nó chính là 1.331.47 như vậy chúng ta đã thành công Mình thành công và cái này nó cập nhật theo giây các bạn real time luôn nghĩa là không phải mấy giây đấy. tức là thị trường như nào thì nó như thế đó là đúng như vậy cho Army Broker ở đây thì tôi có rất nhiều và họ sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều chỉ số ngoài những chỉ số của tôi thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta một cái chỉ số một hệ thống chỉ số của Fire đó là đây chỉ số Advanced Bar Chart này uh, Average này Band Overlap Indicator này um, Basic Chart này Filter Indicator Intraday Tool Include Indicator đây này của họ đây gồm gồm hai bốn sáu tám một thì trong này tôi chúng tôi thử vào cái avan chắc chắn tôi thử vào cái ichimoku họ ichimoku tai chi đi nhấp vào đây đó thì chúng ta sẽ thấy uh, biểu đồ họ đây biểu đồ họ tất nhiên sẽ chuyên nghiệp hơn và chính xác hơn những biểu đồ chúng ta tự lập ra đây hay là rainbow đó, biểu đồ t ba system tức là hầu như là họ, họ đây là giao dịch t ba nhé giao dịch T3 đây là biểu đồ của cái rainbow tức là uh, nó gọi là gì nhỉ uh, cầu vòng biểu đồ có màu sắc cầu vòng các bạn chú ý rằng là biểu đồ màu sắc cầu vòng này rất hay nhá khi mà thị trường đi lên đấy và chuẩn bị đổ ấy, thì nó sẽ nó giống như một cái tờ giấy một cái cái một cái lá một cái cái lá uh, nó giống như cái lá cái cây nó 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 đây là hình 3D các bạn nó nghiêng xuống này nhưng xuống ra phía ngoài này thì đó là thị trường nó đang giảm và khi thị trường nó tăng thì cái này lại nghiêng lên và chúng chúng ta nhìn thấy phía dưới của cái lá ở đây khi nhìn thấy mặt trên của cái lá cây thì thị trường đang giảm thì ở đây là chúng ta nhìn thấy cái lá cây này nó cũng đang nghiêng xuống này và nó chưa có dấu hiệu đi lên đâu và khi nó nó nghiêng cái mặt dưới này lên thì là chúng ta chúng ta biết rằng thị trường sẽ tăng thì cái cái này nó rất trực quan tôi rất thích dùng cái này rainbow mặc dù nó chưa nó không có thể nó không chính xác khi đưa ra quyết định nhưng mà nó cũng phản ánh một cách tổng quan với thị trường đúng không? 
Ở đây họ có các cái mục exploration này thì các bạn phải dùng vào analyze này, new analyze này. Đúng không? Và các bạn đưa nó đến cái đường dẫn file thì sẽ có cái mục exploration. Đấy, ví dụ thế để chúng ta kiểm tra bằng số liệu chứ không phải bằng cái đồ. Và cái đây, in đây hay là indicator có đây có cái active buy and sell chúng ta có thể chúng ta chọn active buy and sell. Đấy thì uh, có dữ liệu mua bán chủ động nhé. Đây. Ví dụ tôi nhấp vào cái phim cuối cùng này, VN Index này, cái buy and sell là sell volume là 348 triệu 774 ngàn và buy volume là 352 như vậy. Sell volume chiếm 49% và buy volume chiếm 49,5% tổng cộng là 700 gần 1 tỷ cổ phiếu. Trên 1 tỷ cổ phiếu. Chúng ta xem cái phiên mà mua bán chủ động. Đây. Của cái ngày mà gọi là ngày mà cái số lượng khủng khiếp nhất từ trước đến nay đó là 464 triệu cổ phiếu tổng cộng bán ra là 60% tổng cộng mua vào để hôm mà họ mua bán một robot đấy các bạn thì tổng là hơn 1 tỷ cổ phiếu thì 171 là chưa từng khỏi lịch sử là ngày 20 tháng 8 này một ngày mà nó sẽ là ngày rất là đáng nhớ Nó khiến cho khiến cho nhiều người bị lỗ và không thoát khỏi được ngày bán bằng robot và rất nhiều người không thể thoát ra. Ok như vậy chúng ta đã kết thúc video của chúng ta ở đây. Thực ra video của chúng ta hôm nay chỉ giới thiệu là tập trung chủ yếu vào cái quy trình cài đặt Fian MetaKit, tức là cài đặt cơ sở dữ liệu Fian cho Ami Broker cho Excel. À đấy đấy, tôi đã quên mất. Bây giờ tôi sẽ phải vào Excel. Các bạn vào Excel. Các bạn sẽ xem qua là cái Fian nó như thế nào nhé. Chúng ta chọn Play Workbook và chúng ta sẽ nhìn thấy cái file này ở trên đây chúng ta phải đăng nhập thực ra là bây giờ tôi quên mất mật khẩu và tài khoản mỗi lần nó cái yêu cầu đăng nhập như này ok được rồi cái cái này tôi sẽ giới thiệu các bạn lần sau nhé trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like share và subscribe cho chúng tôi nhé và xin chào và hẹn gặp lại